We gaan een oefentitratie doen. En daarvoor heb je nodig een buret. En die zit vast met een statiefklem. En die statiefklem die zit vast aan de stang en de voet van het statief. Voet, stang heet samen statief. De statiefklem die, zit, die je zo open kan maken. Als je hier een knijpt, kan je zo eruit halen. En voor de bijvullen, als die buret nog hoog staat, of als je heel hoog moet aflezen, dan wil je soms die buret wat lager zetten. En dat kan je doen. Eerst met je rechterhand de bedet pakken. En met je linkerhand kan je deze twee klemmen kan je indrukken en dan komt de bedet los. Maar een leerling moet altijd de bedet tussen de klemmen laten zitten. Je mag hem hoogstens wat naar beneden doen. Als je bijvoorbeeld wil aflezen of je wil bijvullen en je bent zo lang. Je kan goed verzorgen dat de bedet weer goed tussen de klemmen komt te zitten. Je kan heel zo dat hij zo geef zit, dan valt de bedet eruit. Of dat je hem te ver deze kant hebt, dat is ook weer niet goed. Je moet echt precies hier in het midden zitten. In het midden, inkepingen daar ook. Dus je moet precies tussen die twee inkepingen. Dus daar moet je goed op letten. Dus met de rechterhand altijd beet houden. En met links kan je dan de klem losmaken. En weer vastklemmen. En ervoor zorgen dat die buret altijd keurig netjes ertussen blijft zitten. En dan kan je de buret bijvoorbeeld helemaal naar beneden halen. En nu zit die buret helemaal tegen de voet aan. Naast de buret omhoog en naar beneden te doen, kan je ook nog de buretklem zelf uh, losdraaien en naar boven of naar beneden doen. In de praktijk gebruik ik dit nooit. Deze gaat gelukkig vrij soepel, maar soms is het helemaal verroest en zit die erg vast. Dus die laat je meestal zitten. Je doet het meestal met de, de hele buret uh, naar boven of naar beneden. Naast de buret, zo'n lange buis die je met een kraatje open kan doen. We hebben een Erlenmeijer, daar gaan we in titreren. En twee bekerglazen. En een pipet van 10 milliliter. En een pipetbom. De pipetbom is hier uitgedraaid. Je moet even het wieltje draaien en dan gaat hij weer terug naar de beginstand. De pipetbom die kan je hier zo in de pipet stoppen. Als je zo draait, dan zuigt die vloeistof op. En door hierop te drukken. Loopt die dan weer leeg? Er zit in de buret zit dan een natronloog. Om één molair en na OA. Natriumhydroxide. En we hebben natuurazijn genomen en dat hebben we 1 op 10 verdund. Dus ik kreeg 10% natuurazijn, wat je normaal over de sla doet. Dus niet zo sterk. En daarvan heb je in ieder geval meer dan 10 milliliter nodig. Want ik kan precies 10 liter in de pipet. Nou, zoals je ziet. Zit er 6,0 nog wat milliliter in de buret, dus dan kunnen we ietsje erbij doen. Ik wil ervoor zorgen dat ik niet boven de nul kom, want dan kan je niks aflezen. En je hebt achterop de buret heb je een blauwe streep zitten, je moet hem even draaien. Nu kan ik hem heel precies aflezen. Dat punt waar die blauwe streep opeens ophoudt, daar zit de meniscus van de vloeistof. En hier 0, hier 1. Je moet natuurlijk van, vanaf hier naar beneden moet je rekenen. Precies andersom vergeleken bij een maatcilinder. Dus je zit hier op 1,35 milliliter en dat moet je noteren. En dan zie je waar de vloeistof is heb je een dikke blauwe lijn en waar geen vloeistof is heb je een vrij dunne lijn. Als je precies de goede hoek zit dan zitten ze boven elkaar. En zo moet je aflezen. Je ziet waar vloeistof is is een dikke blauwe lijn. Dan krijg je een driehoekje en precies op dat puntje moet je aflezen. En waar geen vloeistof is dan heb je zo'n dunne blauwe lijn. Dus in dit geval moet je van 49,1,2 en dan moet je daarna waarde schatten. Dus ik kom uit op 49,22 milliliter. Maar je moet altijd van boven naar beneden aflezen. Dus het is hier niet 50,8. Bij maatcilinder is het andersom. Kijk, hier moet je een maatcilinder anders aflezen. Heb je ook weer zo'n bolle meniscus? Dat de vloeistof die plakt tegen het glas, dus daar is de vloeistof het hoogst. Maar je moet in het midden aflezen. En dan is het 5,2 en dan schatten. Maar bij een buret moet je dus van boven naar beneden aflezen. Dan hier zit de 0 en daar zit de 10. Maar bij een buret is het andersom. Dan zit, zit hier boven de 0 en zit hier de 10. Dus dan, als het dan 5,5 is, dan moet je dus onder de 5 aflezen. 
Ja, nu is het uh, de dikke streep en de onderste streep zitten bovenop elkaar. En dan moet je dus dat, dat witte gaan moet je hier aan de achterkant hebben. Maar je kan ook een loop gebruiken, dan kan het nog een beetje vergroten, dan wordt het nog wat duidelijker. Dus zo kan je het mooi zien. Dit grote streepje is van de 45. En deze is 46. Dus dit is 45,20. Je ziet dit puntje. Het puntje van de driehoek zit dan precies op de tweede streepje. Nou, nu kan je de 46 zien. Ik heb nou even op een labo lift gezet. De loop. En dan kun je het precies aflezen. 45,20 hadden we dus gezien door deze loop. Nou, vervolgens gaan we de Erlemeijer vullen met precies 10 ml azijnzuur van 10%. Als je begint met pipetteren moet je altijd zorgen dus dat dit witte naar beneden zit. Je kan het natuurlijk heel makkelijk losmaken. En je moet eerst al gaan voorspoelen. Dus dan draai je hem. Je ziet het, dat in de bovenkant komt dat witte eruit, dus dan gaat hij opzuigen. En dan zie je dat de vloeistof ongeveer halverwege hier zit. En dan kan je hem horizontaal houden, want als we hem gaan voorspoelen, dan moet je ervoor zorgen dat tot voorbij dit streepje de vloeistof komt. Dus dan moet ik de goede kant op draaien, dat dit er niet uitspuit aan de verkeerde kant. Zo. En dan moet je de horizontale vorm voor zorgen dat hij net voorbij dit streepje komt. Als je dan nog verder draait, dan krijg je zuur die pipet pompen. Dat mag natuurlijk ook weer niet. Nou, dan kan je zo ronddraaien. Nu ja, is hij voorgespoeld, nu kan je hem leeg laten lopen en dat doe je dan gewoon door hierop te drukken. Je kan hem ook hier naar beneden draaien, maar dit gaat sneller. Dan nou loopt hij leeg. En nu is hij voorgespoeld. Dat mag je dus niet terug doen hierin, want als hier nog een beetje water in zit of, of verontreinigingen, dan komt dat natuurlijk ook in je bekerglas en dat willen we niet. Dus dat moet gewoon in de grote steen of in een tijltje als er geen grote steen in het lokaal beschikbaar is. Nou, dan zorgen we weer voor dat de pomp weer helemaal terug is. En wat als hij zo staat, die moet 10 ml hebben. En dan kan je misschien 2 of 3 ml in je pet krijgen. Maar dan kan die niet verder. Dus deze moeten we helemaal terug. Naar beneden. Dan in de vloeistof. Als je een vloeistof hebt, dan kan je dus aan dit wieltje gaan draaien. Je een beetje optillen, maar niet te veel, want dan ga je weer luchtbellen pakken. En dan kan je heen en weer doen. En dan heb je hem precies op de meniscus op ooghoogte. Nee. Er komt hier een beetje lucht bij, maar ja, het is geen exacte wetenschap. Je moet eerst afvegen. En het papiertje hier aan de onderkant droog maken. En dan zet je een hoek van 45 graden. Herlemijn moet natuurlijk uh, schoon en droog zijn. Maar ja, droog is niet zo belangrijk. Als het demi water is, geeft het niet. En als je dan bijvoorbeeld die 10% azijnzuur oplossing hebt, dan doe je dat hoek van 45 graden. En dat is best wel om daar je duim of, of je vinger voor te zetten, want anders pff, schiet de pipet uit de Erlemeijer. Dus dat doe ik altijd wel even met duim zo. En dan kan je gewoon drukken hierop een loop te leggen. Je kan ook hier aan draaien. Maar mag, dit gaat sneller, want je hoeft hem alleen maar leeg te laten lopen. Even een seconde wachten voor de laatste druppel. En moet je, intussen moet je wel contact blijven maken met de Erlemeijer, met de punt van de pipet tegen de Erlemeijer. Dan 7 seconden wachten. En dan weet je zeker, hé, hey, de laatste druppel zit er ook op. Dan leg je die pipet weg. En dan ga je de hals naspoelen. En wat, er kan hier nog een beetje zuur in zitten. En dat moet allemaal moet dat beneden in de Erlemeijer terechtkomen. De pipet die draai je dan weer terug naar de beginstand. Nu eh, belangrijk, niet vergeten, fenoftaleïne erbij, de indicator. Wat doet fenoftaleïne? Kijk nu, Binas, 52 indicatoren. Fenoftaleïne, kleur bij lage pH-waarde, is kleurloos. Omslagtraject bij 8,2 tot 10. En bij hogere pH-waarde is die paarse rood. Nou ja, we, we beginnen zuur, dus beginnen is die kleurloos. Dan gaan we er steeds meer loog toevoegen, waardoor dus de pH stijgt en als hij opeens... Boven dit punt is, wordt die paars. Dan pak ik zo'n druppelflesje. Dan draai je erop. 
voor het witte dopje, onder het dopje niet. En dan laat je 1, 2 druppels. Het zit nu in de vloeistof. Het blijft inderdaad kleurloos, want er zit een zuur in. Azijnzuur. Beginstand hadden we genoteerd. Met titreren dan moet je eigenlijk links zwenken zo. En rechts het kraantje bedienen. Ja, ik doe het eigenlijk liever andersom. Dat vind ik makkelijker. En zo ook beter te zien voor de camera. Nog wel even niet te hard laten gaan. Want opeens ben je voorbij dat punt. Dus ik laat nou een beetje druppelen zo. Kijk, je ziet als je niet zwenkt, zie je al een paarse kleur ontstaan. Zo hard gaat het. En als je dan gaat zwenken, dan is die paarse kleur weg. Dat gaat eigenlijk te snel. Het gaat druppel voor druppel gaan. Je vingerspitje gevuil bij het kraantje. De pH gaat stijgen omdat je natuurlijk loog toevoegt aan een verdund zuur. Dus je is duidelijk paars aan het worden. Je kan het nog beter zien door er een wit velletje op te leggen. Hoppa, en toen was hij er al. Nu is hij paars, nu is hij voorbij het omslagpunt van de pH 8,2 en 10. Dus nu is de titratie klaar. Nou, iets minder dan 7 ml hebben we dan nodig gehad. Dan ben je aan het titreren en dan heb je gewoon zo met die kleur bezig. En dan kom je er bezig achter, oh, de natroloog is gewoon onder de 50 gezakt. En dan wil je natuurlijk weten van ja, hoe moet je dit nou breken met hoeveel je uit de buret hebt laten lopen. Nou, dan kan je simpel vanaf 50 gaan meten tot het midden van de meniscus. Je ziet dat water zit in het midden het diepste en het plakt tegen het glas aan. Dus als je dan gaat meten vanaf de 50 tot het midden van de meniscus aan de onderkant, dan kom je op 15 mm. En nu gaan we bijvoorbeeld met een rolmaat. Zetten we bij 0 zetten we de rolmaat neer. En dan gaan we meten wat de waarde is bij 50. 52,5. Dan weet je dus 50 milliliter. Van 0 tot 50 is bij elkaar 525 millimeter. En wat je nu onder de 50 zit, dat is 15 millimeter. Dus dan kan je precies berekenen hoeveel milliliter je te ver onder de 50 bent gegaan. Een andere fout die je kan maken is dat je op de buret, die, die ga je dan vullen met loog. En dan vul je te veel bij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij zit nou te hoog, dat kan je ook niet aflezen. Dat deed ik eerst verkeerd. Toen ging ik de hele buis uit de klem halen en leeggooien. Dat is natuurlijk een beetje dom. Dat kan natuurlijk veel makkelijker. Er zit namelijk een bekerglas onder de buret en dan laat je er wat uitlopen. Nou, een paar druppels uit laten lopen. En dan zie je dat hij wel goed zit. En dan kan je hem wel normaal afleven. Als je bijvoorbeeld meer pipetteren dan 10 milliliter, dan kan je die pipetpomp niet gebruiken. Maar dan gebruik je pipet met een ballonnetje. Het is een ander systeem, maar dat gebruiken we vrij weinig, want wij pipetteren de zuur in het ballonnetje en dan kan het ballonnetje na verloop van tijd weggooien. En deze is ook al vrij matig. Dus op. A is R, daar kan de lucht bij. S is suk, dan zuigt hij de vloeistof op. En E eet en dan gaat de vloeistof weer naar beneden. Maar je moet altijd beginnen, oh ja, dat is ook weer van hetzelfde systeem. Je kan hem gewoon zo vastklemmen aan de... Want het volume pipet, dan zit hij vast, niet, niet te veel, moet niet voorbij de S komen, maar zo'n halve centimeter, dan zit hij wel vast, je voelt het vanzelf. En dan begin je eerst in de A te knijpen en intussen in het ballonnetje. Dus ingeknepen zijn en als je dan op de S drukt, gaat die vloeistof opzuigen. In dit geval hebben we 25 milliliter, dat haal je niet met die pipetpomp, want die kan maar maximaal 10 milliliter opzuigen. Nou, deze gaat het ook niet halen waarschijnlijk. Kijk, als je nou op de S drukt, 
Dan zie je dat een ballonnetje wordt weer bol. Bijna, bijna in één keer, maar altijd net niet, want hij zit hier dus hier. In de aard knijpen en ertussen het blondetje leegmaken en dan voel je dat hier lucht uitstroomt. En nu kan ik weer verder zuigen, dan kan ik weer op de S drukken. En dan moet je wel even zorgen dat er geen lucht bij komt, dus ik heb best de bekerglas weer zo schuin houden. Oh, en nu zit hij heel duidelijk boven de streep. Oeh, veel te ver. Dan. En dan kan ik weer zo naar, naar beneden laten lopen. Met door op de E te drukken. Als je op de E drukt, loop je zo naar beneden. Met nee, 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 gewoon voor door. Nee. Dus naar beneden. En dan moet hij. Die... Dan moet je zo mijn voet dus even leeg knijpen. En weer op S drukken. Dan moet ik een nieuw blonnetje kopen, want het is een beetje aan het eind van zijn Latijn, dat ding. Nou, nu is hij goed, dus optillen. Dan met een papiertje, pak je de Erlemeijer, zet je het aan en doe je je duim ervoor om te voorkomen dat hij wegschiet. En dan druk je op de E van exit en dan gaat de vloeistof loop dan naar beneden. Om het blonnetje niet eens meer vol te zijn. En dan zie je er dan in mijn lis. Dan nog één wachten. Weer vanaf halen. Alle ballonnetje met een beetje vergelijkbaar systeem. En dan heet het 1, 2, 3. En bij 1 is weer 1. En dan kan je het in knijpen. En dan moet je natuurlijk de 1 loslaten. En dan blijft die ingedeukt. 2 is opzuigen. Exit. Dat is een andere ballonnetje. Met die, met die andere ballonnetje dan kan je die 5 liter kan je vullen. Dus dan druk je op 2. Met de S ballonnetje. Vloeistof opzuigen. Halen, dat scheelt ook al. Zorgen dat de pipet in het vloeistofniveau blijft, want anders gaat de lucht opzuigen. Dat willen we ook niet. Dus nu gaan we intussen het ballonnetje leeg knijpen. En dan zie je dat het ballonnetje door die kan opzuigen, maar de vloeistof blijft er nog in zitten. Dus als je naar 2 drukt, bij de oranje ballonnetje, vloeistof tot het, tot het bij 2. Traag, dus 1 drukken. En het blondetje weer leeg maken en weer op 2 drukken. En precies met een streepje hier zo. Schoonvegen. Dit papiertje. Dan zet je hem op de Erlemeijer. Erlemeijer in de hoek van 45 graden. Duim ervoor. En dan druk je op. En dan gaat, gaat de vloeistof naar beneden lopen. Oeh, zie je maar, je moet altijd je duim erop houden. Dus even wachten. Vol is dan ook naar beneden gelopen. Voelen water rondom. De hoeveelheid zuur die erin zit. Je altijd de beginstand en de eindstand noteren en natuurlijk nooit de indicator vergeten. In dit geval vanaf